टेक्नोलॉजी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज म रविन्द्र पौडेल कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौ र हरेक बिग न्यूजको अन्तरकथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्छौ फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरंतर जारी निकै ठूलो तयारी र मार्केटिङ का साथ सरकारले आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन 2019 सकिएको छ सम्मेलन सकिएसँगै सम्मेलन कति सफल भयो सरकारको लक्ष्य अनुसार सम्मेलन भयो कि भएन भन्ने बारेमा विश्लेषण सुरु भएको छ सरकारले लगानीका लागि 50 सरकारी र 27 निजी गरी 77 वटा योजना प्रस्तुत गरेकोमा के ती सबै योजनामा लगानीको बोली लाग्यो या यो सम्मेलन विगतको जस्तै कागजमा सीमित हुने अवस्थामा पुग्यो जिज्ञासाहरू बढ्न थालेका छन् सम्मेलनको अन्तिम दिन समापन समारोहमा गरिएका केही प्रतिबद्धताहरूले सीधा अर्थमा सरकारको लक्ष्य पूरा भएको देखिदैन तर सरकारले जुन ढंगले लगानीको वातावरण बनाएको थियो यो वातावरणको भने देशी विदेशी सबै लगानीकर्ताबाट मुक्त कण्ठले प्रशंसा भएको छ अर्थात लगानी सम्मेलन समग्रमा सफल भयो भन्न सकिन्छ दर्शकबिन्द आज फेरि एक पटक लगानी सम्मेलनकै विश्लेषण गर्दै छौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न शुक्रबार र शनिबार गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउँदै सकिएको छ यदि यो सम्मेलन सफल भएमा पाँच वर्ष स्थायी सरकारको समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानका लागि ऐतिहासिक हुनेछ निजी क्षेत्रका लागि लगानी भित्र्याउने उत्तम समय पनि बन्नेछ तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सात सय बढी विदेशी लगानीकर्ता र तीन सय बढी स्वदेशी लगानीकर्ता उपस्थित भए स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालले अघि सारेको सतहत्तर वटा परियोजनाको बारेमा जानकारी लिए शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका सतहत्तर वटा परियोजना मध्ये सत्रहवटा परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको आवेदन परिसकेको छ दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सत्रहवटा परियोजनामा करिब सत्र खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आएको बताइएको छ परियोजनामा लगानी आवेदनका लागि अप्रेल बीस सम्मको समय अझै बाँकी नै छ यसर्थ सत्र खर्बको तथ्याङ्क बढ्ने आंकलन गर्न सकिन्छ सम्मेलनमा विभिन्न चालिस मुलुकका उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल लगानीकर्ताहरूको उपस्थितिले समेत लगानी सम्मेलन उत्साहजनक बनेको सरकारले विश्लेषण गरेको छ निकै उत्साहपूर्ण निकै सफल र निकै भव्य रह्यो यहाँहरू आफैले पनि सहभागीहरूको प्रतिक्रिया सहभागीहरूको अनुहारमा देखिएको मुस्कान यहाँहरूले अनुभूत गरिसक्नु भएको छ पहिलो त हाम्रो आह्वानलाई स्वीकार गरेर जति ठुलो सङ्ख्यामा चालिस देशबाट सात सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू तिन सय भन्दा बढी कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व जुन भयो यो उपस्थिति आफैमा पनि एकदमै अर्थपूर्ण थियो यसका अतिरिक्त वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी लगायत एआईआइबी लगायत जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू छन् उहाँहरूले जुन स्ट्रङ कमिटमेन्ट र नेपालको यो विकास यात्रालाई सपोर्ट गर्नुभयो त्यसले हामीलाई धेरै उत्साहित तुल्याएको छ सम्मेलनमा नेपाल सरकार लगानी बोर्डले कृषि जल विद्युत उद्योग पर्यटन यातायात सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका पचास र निजी क्षेत्रका सत्ताइस गरी सतहत्तर वटा परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो जसमध्ये पन्ध्रवटा विभिन्न समझदारी पत्र तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ विगतमा सङ्क्रमणकालीन अस्थिर राजनीतिक अवस्था लगानी मैत्री कारणको अभाव असुरक्षा आदि कारण लगानीकर्ता नेपालमा लगानीको लागि त्यति चासो दिएका थिएन नेपालमा लगानीको लागि वातावरण समेत बन्न सकेको थिएन तर तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ता उत्साहित बने सम्मेलन अघि सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि धेरै नै मेहनत गर्यो ऐनहरू संशोधन गरिए यो सम्मेलनले साँचै नै नेपालमा अब लगानी गर्न कुनै समस्या छैन भन्ने सन्देश समेत दिएको छ 
the summit is a good beginning to showcase Nepal as investment destination. The, rule, the real success will be when formalities are completed, financial closure are made, plans and equipments become operational. I hope summit will trigger the chain reaction which will ensure the success. अहिले को सम्मेलन को सभी भाग ठूल उपलब्धि विदेशी लगानी कता को आकर्षण तो होते हो स्वदेशी निजी क्षेत्र समेत उत्साहित बनु लामो राजनीतिक अस्थिरता पच्चीस दुई तिहाई को स्थिर सरकार ने लगानी को लगी वातावरण बनाए कारण समेत लगानी सम्मेलन सफलता को दिशा में अगि बढ़े देखि उत्सव को रूप में लगानी सम्मेलन प्रति निजी क्षेत्र धीरे न उत्साहित बन about domestic as well as cross-border and global market for Nepal's product and services. Potential investor had been apprised of a potential and in investable FDI project in Nepal in different sectors. Interested investors have been made aware of incentives and policy reform that Nepal has undertaken to create a conducive environment for foreign investment. सरकार ने लगानी सम्मेलन मार्फत लगानी भिताने धरें ने प्रयास तर स्वदेशी लगानीकर्ता और विदेशी लगानीकर्ता बीच अज संवाद और छलफल समेत कर आवश्यक अगर लगानी सम्मेलन विस और समृद्धि को रूप में अगर बढ़ने एक पाइला मात्र हो अब व्यावहारिक रूप में लगानी भित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगड़ी बढ़ा जरूरी अहिलेक सम्मेलन आया परियोजना विदेशी लगानीकर्ता ने राो सन्देश दिन सकने वातावरण अब बना आवश्यक देखि कैमरा पर्सन ध्रुव अधिकारी को साथ में एबीसी रिपोर्टर छवि सापकोटा काठमांडू लगानी सम्मेलन में चालीस देश का छ सौ बड़ी लगानीकर्ता को उपस्थिति रहो नेपाली लगानीकर्ता उत्तिक उत्साहपूर्वक सहभागी भाई विगत में लगानी योग्य वातावरण नंद सरकार को आलोचना करने नेपाली लगानीकर्ता इसपटक धरें नई उत्साहित देखिए ढुक्क भर लगानी करना प्रधानमंत्री आग्रह लगानीकर्ता सकारात्मक मने सम्मेलन को समापन समारोह में संबोधन करने लगानीकर्ता साँचिक प्रधानमंत्री लगानी का लगी भर्जिल लैंड भारीफ करे थप रिपोर्ट दिखाने के नेपाल लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्र में ठूल उत्साह दिद संपन्न तेसरो लगानी सम्मेलन समापन होते पंद्रहवटा समझौता भाई एघार आयोजना में आवेदन समेत पड़े करीब तीस खर्ब को लगानी को प्रतिबद्धता आने अपेक्षा कर सम्मेलन में सत्रह खर्ब भाग बड़ी को प्रस्ताव आई सकते प्रस्ताव का लगी समय अप्रैल बीसम को समय बाकी सम्मेलन को व्यस्तता और अज तैयारी का लगी लगानीकर्ता ने समय मगे समेत लगानी में बोली लगने समय अपुग सरकारी बुझाई सरकार ने सोकेस सतहत्तर परियोजना मध्य कृषि जल विद्युत ऊर्जा पर्यटन व्यापार जस्ता लगानी को क्षेत्र में लगानीकर्ता को उत्सुकता बढ़े सम्मेलन में सरकार को तर्फवा पचास रिजी क्षेत्र को सत्ताईस करी सतहत्तर परियोजना सोकेस में राखी थी इसमदे पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र में सातवटा ऊर्जा में चारवटा कृषि में तीनवटा शिक्षा और स्वास्थ्य में दुई रजिस्टिक में एक कंपनी ने आवेदन दिया लगानी बोर्ड ने जना We, we received certain project proposals which we have showcased trans, transport and infrastructure related 7, energy 4, agriculture infrastructure 3, education and health 2, logistic 1. In total 17 projects have been already applied which we showcase. We have given time for this application up to April 20. But दुई वर्ष अगि लगानी सम्मेलन में प्रतिबद्धता आयोग मध्य दस प्रतिशत में कार्यान्वयन में आन न सकते तिथो यथार्थता तर अ सम्मेलन में विभिन्न परियोजना में समझौता हस्ताक्षर नहीं महायज्ञ में बोली लगने तर पूरा कर नपर्ने जस्ते अवस्था अही फरक दृश्य देखिए समझौता कार्यान्वयन का लगी करी सब समझौता निश्चित अवधि में कार्यान्वयन में जाने बुझ् सकता हस्ताक्षर कर समझौता में भक्तपुर में सम्मेलन केन्द्र लुम्बिनी में मेटर्निटी सेंटर वीरगंज में लजिस्टिक सेंटर बनाने आयोजना ये पश्चिम सेती रमोर जल विद्युत में आवेदन पड़े 
सम्मेलन को अंतिम दिन समझौता में चौधरी ग्रुप ने चार वा में समझदारी जिसमें टेलीकम सोलर और लजिस्टिक में विदेशी कंपनी रह टेलीकम में विदेशी लगानी भित्र समझौता चौधरी ग्रुप ने अलसम सरकारी नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण लाइसेंस नहीं पाए लाइसेंस बिना समझौता कसरी लगानी भित्रिने हो सन्देह को विषय बने ये चौधरी ग्रुप ने नहीं प्रदेश दुईसंग सोलर प्लांट राख्ने समझौता ये नौ सौ मेगावट को अरुण तेसरो जल विद्युत आयोजना में अठहत्तर अरब साठी करोड़ को लगानी करने समझौता भारत को स्टेट बैंक अफ इंडिया रो एवरेस्ट तथा नवील बैंक और सतलज कंपनी ने समझौता कर extraordinary and outstanding support that we received from board of investment for making all these joint ventures and initiatives possible यस्तै सम्मेलनको दिन गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष बनाउने सम्झौता भएको छ गैर आवासीय नेपालीहरुबाट 10 अर्ब लगानी नेपालमा ल्याइएको छ वी ह्याभ फर्मली इन्टर इन्टु द एमओयु विथ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टु ट्याप रिसोर्सेस अफ डायस्पोरा टु क्रिएट अ कमन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड व्हिच विल इन्भेस्ट इन इनोभेटिभ वेन्चर्स एज वेल एज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नेपाल With this initiation, we plan to use small saving to ex- execute big project. It will be a special purpose vehicle which will allow investors to get a return and Nepal have an access to significant fund. During the current phase, we plan to raise 10 billion worth fund. This will be done through sell the shares to the NIM which will also include यसैगरी सिमरा सेज पीपीपी मोडलमा बनाउन लगानी बोर्ड र विश्व बैंक अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग समझदारी भएको छ बनेपामा हिमालय बुटिक ग्रीन वेयर हाउस लगायतको समझदारी भएको छ सिन्हुआ वाटर कन्जर्भेन्सी एन्ड हाइड्रो पावर इन्भेस्टमेन्ट हाइड्रो सोलुसन ग्रुप र सङ्घाई इन्भेस्टमेन्ट डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट बिच एक सय साठी मेगावटको कालीगण्डकी गर्ज निर्माणको समझदारी भएको छ उक्त आयोजनाका लागि करिब बयालिस अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ दुई सय सोह्र मेगावटको माथिल्लो तिर्सुली एकमा कोरियाली कम्पनीले करिब बहत्तर अर्ब लगानीको घोषणा गरेको छ अपी पावर कंपनी र करेल ग्रुप अफ कंपनी बीच नेपालमा ऊर्जा विकासका लागि करिब एक खर्ब पचहत्तर अर्ब बराबरको समझदारी भएको छ डोल्मा फन्डले एक सय पचास मेगावटको सोलर प्लान्ट स्थापनाका लागि ग्रान्ड फन्डबाट करिब दुई अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत पाएको घोषणा गरेको छ यसबाहेक पाँच सय पचास मेगावाट क्षमताको अर्को सोलर प्लान्ट स्थापना गर्न एक स्वतन्त्र कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको छ भारतको नेशनल कोलेट्रल म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र नेपाल वेयर हाउस कम्पनी लिमिटेड बीच नेपालमा अन्न भण्डारण केन्द्र स्थापनाको समझदारी भएको छ सिन्सियर कन्सल्टिङ कम्पनी र हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट प्राली बीच बुटिक भिलेज निर्माणका लागि समझदारी शनिवार भएको छ नेपाल लगानी बोर्ड र दक्षिण अफ्रिकी लगानी बोर्ड बीच पनि सहकार्यको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले पनि म्यानमारको निर्माण व्यवसायी संघसँग सहकार्यको समझदारी गरेको छ म्यानमारको निर्माण व्यवसायीले नेपालको कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले सहजीकरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी र सृजना श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर सुविना आचार्य काठमाण्डौ नेपाल में स्थिर सरकार बने मूलुक को समग्र विस का लगी विभिन्न परियोजना ने गति लिखा साथ साथ ही कानूनी तथा नीतिगत संरचना ने विदेशी लगानी उत्प्रेरित करने वातावरण बने संगे लगानीकर्ता में लगानी करना इच्छुक देखा इस कारण का विभेद क्षेत्र को अध्ययन करते आर्थिक वििकस में सहयोग तत्पर सं लगानीकर्ता अब बल सरकारक कोट में पुगे सरकार ने लगानीकर्ता कति रिझा सकता उसको अब को व्यवहार रिपोर्ट दिखाई पुनः स्वागत बिग न्यूज़ नेपाल में जीपटक राजनीतिक परिवर्तन हो नया नेपाल निर्माण को नारा घंकी पच्लो दुई दशक 
नेपाल राजनीतिक द्वंद्व संविधान निर्माण स्थिर सरकार को रणभुल में देश फसि जिसका कारण विस रूर्वाधार में कतई बान दी थे तर समय परिवर्तन भैर भाग अविकसित देश के प्रगति को छलांग मर सकते कतिपय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सरकार बने संगे पटक पटक समृद्धि नेपाल निर्माण को बहस चल रख तर समृद्ध का लगी चाहिए लगानी भाई कतई बा आन सकते थे यो लगानी सम्मेलन सरकार रजी क्षेत्र दुबईला उत्साहित बना होना तो इस दुई पटक लगानी सम्मेलन भैस थे दुई वर्ष अगि लगानी सम्मेलन तेरह खर्ब को प्रतिबद्धता आयोग थी तर ते प्रतिबद्धता कागज में मा मत्र सीमित भाई प्रतिशत मात्र लगानी भित्रियो कारण प्रश्न थी ने लगानी को उचित वातावरण थे लगानीकर्ता तिम्रो लगानी सुरक्षित समझा सकने आधार नई थे तर दुई वर्ष बीत समय बदल सरकार को इच्छा शक्ति वैदेशिक लगानी मैत्री का निर्माण राजनीतिक स्थिरता स्थानीय सरकार जस्ता कारण लगानीकर्ता ने लगानी का उत्तम स्थल रहे बताया अब साई पोलिटिकल स्टेबिलिटी भैस अवस्था में यहाँ को जो प्रदेश हिसाब में जो संरचना चाहिए हिसाब में हर एक क्षेत्र में चाहे हाइड्रो भन चाहे कृषि भन चाहे पर्यटन भन चाहे एग्रिकल्चर भन चाहे कुछ भाला मेनुफैक्चरिंग उ वास्तव में भाला धेरे ठूल संभावना चाहिए तो सरकार को तर्फबड़ा फुल सपोर्ट होने जो सम्माननीय प्रधानमंत्री ने भन्नभ तेज कर माननीय मंत्रीजी लगायत जो अज अज इसमें अज यहाँ लन्न पर्दे यो वर्ल्ड बैंक एडिबी को जो भाइस प्रेसिडेन्टर को जो एटा स्ट्रंग वहाँ को आज उसके हिसाब में स्ट्रंग मैसेज आयो तेल ओवरअल में वास्तव में चाहिए सम्मेलन ने इन्वेस्टमेंट में ठूल फड़को मार्च भाई विश्वास अर्थतंत्र विगत में वैदेशिक अनुदान रेमिटेन्समें चले थी तर तेसरो लगानी सम्मेलन ने अब अनुदान भाई वैदेशिक लगानीकर्ता भित्राएर अर्थतंत्र अगाड़ी बढ़ाने लक्ष्य लिखे स्पष्ट हो सम्मेलन ने विदेशी लगानीकर्ता ढिलो साड़ो लगानी कर पर्ने स्थान मनोवैज्ञानिक सन्देश समेत दिन सफल समुदारी पत्र में हस्ताक्षर भैया बाकी प्रोजेक्टर जो हमें चाहे प्रोजेक्ट बैंक में राखा छोस में अरुण धेरे चाशो छा हमें जे अपेक्षा करीब तीस खरब लगानी भित्याने तेज को हाराहारी में नहीं लगानी भित्रिने हमें अपेक्षा कर लगानी सम्मेलन मार्फत सरकार ने लगानीकर्ता अहिल को नेपाल परिवर्तित अवस्था बुझा सफल अर्कतर्फ कम्युनिस्ट सरकार विदेशी लगानीकर्तातर्फ सकारात्मक होन्न भन्ने आशंका मेटाने प्रयास समेत सम्मेलन ने चालीस देश का छ सौ भाग बड़ी प्रतिनिधि उपस्थित भर सरकार ने नई सोचे सरह लगानी भित्याई हाल्ने अवस्था नदेखे भैनी आगामी दिन में लगानी भित्यान का लगी मार्केटिंग भाई सोच भाग बड़ी विगत में अवसर चिन्न न सक हमें दशकों खेर फाले दशकों खेर फाले प्रतिफल आज के भोपाल के अर्थतंत्र सब भाग कमजोर इस कारण ये अलग के अवसर लदुपयोग सरकार ने भी धे गहन तरीका मनन कर प्रयत्न कर जो अत्यंत स्वागत योग्य हमी निजी क्षेत्र के इसमें अब लगानी वृद्धि करने कुछ में विशेषतः तो औद्योगिक क्षेत्र को लगानी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लगानी हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन को लगानी में कुने कंजूसी करेंगे सकेसम फेसिलिटेट कर नेपाल में लमो समयदी लगानी कर बहुराष्ट्रीय कंपनी समेत ने लगानी को लगी खुले समर्थन कर लगानी सम्मेलन राो सन्देश गई लगानीकर्ता आने वातावरण सम्मेलन ने बना देखि तर लगानीकर्ता टिकाई राख का लगी सरकार ने वातावरण बना अर्क चुनौती देखि रोजगारी रन में निजी सावजनिक साझेदारी प्रति सरकार को सक्रियता ने अब लगानी को लगी भर्जिन लैंड को रूप में अगड़ी बढ़े सन्देश गई को ऐन का लगानी को लगी बाटो तो सरल बना तर ने यहां लगानीकर्ता विगत में आया थे जिससे लाइसेंस मिने काम नगर्ने थे अहिल सम्मेलन में हस्ताक्षर भैया परियोजना रियोजना तथा समझदारी में कार्यान्वयन में ध्यान नदिने समस्या विगतक जस्तु आन स इस तर्फ सरकार सचेत होना आवश्यक कैमरा पर्सन ध्रुव अधिकारी और सृजना श्रेष्ठ का साथ में एबीसी रिपोर्टर सुविना आचार्य काठमांडू
लगानी सम्मेलन में छ सौ भाग बड़ी विदेशी रीन सौ बड़ी स्वदेशी लगानीकर्ता उपस्थित थे ये मध्य कोई विदेशी नेपाल अवस्था मोजन आया थे कसैले लगानी को बाचा समेत गए तर जो जो आए सकारात्मक बने गए समग्र में लगानी सम्मेलन को राम मार्केटिंग भो अब यह मार्केटिंग कति सेल्स कर सकता सरकार को हाथ में सरकारी अधिकारी हाथ में रे का आधार में लगानी सम्मेलन को सफलता या असफलता को कथा लेखने तर यही समय पे अपरेशन आज सकिं भोलि अर्क बिग न्यूज को अपरेशन करने गाँव शहर दुनिया बिउाने हम अभियान जारी तबीसी न्यूज हेला नमस्ते